Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning. Have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Education Tutorials. The power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high tech education. So please guys subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, as well as Twitter with the same brand name in India that is Vijo Motion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Welcome to all of you in the Edumotion coaching classes and the last class we had discussed about the few questions related to the state board uh, textbook. To the textbook, we have a question which I have to ask you 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 to ask and what is their name? Genetic disorder means what? And their name what? Okay. Today I am going to talk about the proper point of view. With their proper name, we are going to learn about the class of the what? That is, if we are going to talk about what their DNA is, then and DNA is what? What is their name? What is their name? In each and every living organism, the genetic material is present in the form of DNA. Why are they called the body cell? Because they are genetic material. What is their DNA? And DNA is called RNA. So, DNA is called RNA. And RNA is called protein. RNA is called protein. The DNA is called RNA. The DNA is called RNA. And the DNA is called protein. And the protein is called body. Just like this, the protein is called protein. In the nature, there are different living organisms out there. नीचे न्यूरी की दिदार देखो यूनिक प्रत्येक से जो आप बेबला है कहाँ बेबला है पर प्रत्येक का मतलब जेनेटिक मॉडल बेबला है कहीं का प्रमाण मत जैसे ना ओके ह्यूमन बीइंग में तो पहला तो भी तो 99 परसेंट डीएनए सेम आस्था पर पॉइंट वन परसेंट डीएनए बेबला आस्था ना ये साथ क्या वाले चेंजेस आस्था अनु मुझे डीएनए का एक रोटो सेल का स्ट्रक्चर अनु फंक्शन मेंटेन करता ना तो मालूम है कौन-कौन ऐसे कि न्यूक्लियस का अपन कंट्रोलर ऑफ सेल आसमान तो ब्रेन ऑफ सेल आसमान तो का कारण सेल में जो बन रहा है जैसे सभी एक्टिविटी आए तो सभी एक्टिविटी प्रोटीन सिंथेसिस आसो डीएनएटिकेशन आसो Information about protein synthesis. DNA उनको काम होता है आरएनए तार होता है, अने आरएनए उनको प्रोटीन तार होते हैं। क्या साथ होता है? Information for protein synthesis तो आप उन्हें दे, DNA उन्हें दे, ओके? And appropriate protein is the requirement to respect for body. अने वो प्रत्येक सजीव आमद काम होता है। ये विशिष्ट प्रकार से प्रोटीन तार होता है ना? प्रत्येक सजीव आमद है। DNA को सुना आरएनए बंद हो, अने आरएनए को सुन प्रोटीन बंद हो, क्या साथ होता क्या क्या ऑर्गेनिज्म में दे स्पेसिफिक टाइप्स आ प्रोटीन बनतो ओके पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनतो नेशनल पर प्रोटीन जी प्रोटीन सा सिंथेसाइज बाय डीएनए टू आ आरएनए अने मुन डीएनए पोषण आरएनए तारों ना ओके मुन थ्रू द आरएनए एंड इट्स कॉल्ड एस सेंट्रल डोमा मुकुमा में कंज्यूमेंटल आर्टिकल्स म डीएनए चार में तो नहीं तला काम था, ट्रांसक्रिप्शन आसम था, ट्रांसक्रिप्शन आसम था, अने आरएनए जो जो प्रोटीन बनता, आरएनए जो क्या बनता, प्रोटीन बनता, ओके तला बनता, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आसम था, ओके उन्हें भी पिछड़ा हुआ है, 
डीएनए च जो आरएनए बनतो त्याला म्हणतात ट्रान्सक्रिप्शन आणि आरएनए च जो प्रोटीन बनतो त्याला म्हणतात ट्रान्सलेशन आणि या दोन्ही प्रोसेसला म्हणून म्हणतात सेंट्रल डोमा सेंट्रल थीम कोणाची त्या त्या सजीवामध्ये सेंट्रल थीम म्हणतात वायरस जो सोडला तो बाकी सगळ्या सजीवामध्ये सेंट्रल डोमा आपला आढळतो ना वायरस सोडला तर बाकी सगळ्या सजीवामध्ये आपल्याला सेंट्रल डोमा फाइंड आउट होतो ओके अप्रोप्रिएट प्रोटीन तयार होतो सेंट्रल डोमा एमआरएनए प्रोसेस तयार करतो तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए आपण काय शिकलोय काय शिकलोय की न्यूक्लियस होता सेल त्या मध्ये सेल त्या मध्ये हा कोणा आहे सेल आहे ओके दिस इज सेल सेल मध्ये कोण होता हा न्यूक्लियस ओके सेल त्या मध्ये हा कोणा आहे न्यूक्लियस आहे आणि न्यूक्लियस च्या मध्ये कोण असतात डीएनए सेल त्या मध्ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस च्या मध्ये कोण आहे डीएनए आणि हे डीएनए च्या वर कोण तयार होतो डीएनए च्या वर तयार होतो एमआरएनए ना म्हणून आय स्पर्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी बॉडीच्या गरजेनुसार काय होतं डीएनए पासून तयार होतो कोण एमआरएनए डीएनए पासून काय तयार होतं एमआरएनए एम चा अर्थ मेसेंजर आरएनए होतो म्हणून मेसेंजर आरएनए तयार होतो प्रोड्यूस आय स्पर्ट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मग लक्षात ठेवा डीएनए च्या सीक्वेंस वरून एमआरएनए चा सीक्वेंस होतो ना का तर तुम्हाला माहिती आहे बेस पेरिंग असते ना फिक्स बेस पेरिंग असल्यामुळे समजा की फॉर एक्झाम्पल सांगतो मी डीएनए वरचा सीक्वेंस समजा असा होता हा कोण आहे डीएनए आहे आणि डीएनए वर फास्ट फोटो तीन कडे असा सीक्वेंस होता समजा काय ए टी ए टी जी सी टी असा होता ना हा कोणाचा सीक्वेंस आहे डीएनए चा सीक्वेंस आहे डीएनए चा ओके सीक्वेंस म्हणजे काय क्रम कोणाचा नायट्रोजन बेस असा सीक्वेंस आहे कोणाचा डीएनए वर तर म्हणतात न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नायट्रोजन बेस सीक्वेंस त्या सीक्वेंस वरून आरएनए सीक्वेंस करतो ना कसं काय करतो आरएनए सीक्वेंस तर तो माहित आहे दोन्ही स्टँड पैकी एका स्टँड वर एमआरएनए बनतो तुम्हाला असं दोन्ही स्टँड वर का नाही बनत दोन डीएनए जे स्टँड जे असतात ते सुरुवातीला सेपरेट होतात एकमेकापासून ओके हेलिकेट नाव देणे तर सेपरेट करतो आणि सेपरेट केल्यानंतर त्या दोन स्टँड पैकी एका स्टँड वर एमआरएनए तयार होतो दोन्ही स्टँड वर झाले तर काय झालं असतं माहिती आहे दोन्ही स्टँड वर जो एमआरएनए तयार झाला असता तर पुन्हा डीएनए बनला असता ना त्यामुळे दोन्ही पैकी फक्त एका स्टँड वर काय बनतो एमआरएनए बनतो आणि मग हा एमआरएनए काय होतो त्याला कॉम्प्लिमेंटरी असतो म्हणून डीएनएला समजा डीएनए सीक्वेंस काय कळला तुम्हाला ए टी जी सी टी कळला तर त्यावर आरएनए सीक्वेंस काय असेल मग डीएनए वर तुम्ही कोण कोण असेल तर कळत आहात डीएनए सीक्वेंस ए टी जी सी टी आहे तर आरएनएचा काय येईल तुम्हाला मी म्हटलं होतं आरएनए मध्ये काय होतं थायमिन त्या ठिकाणी रेसिन येतो मग डीएनए मध्ये पेरिंग कोणा कोणाचे पाहिजे तुम्ही डायग्राम मध्ये काल पाहिलात हे जो डीएनए होता ते डीएनए मध्ये पेरिंग कोणा कोणाचे पाहिजे ए डबल बॉन्ड टी आणि जी ट्रिपल बॉन्ड सी व्हायचे ना कोणा मध्ये डीएनए मध्ये नायट्रोजन बेस सीक्वेंस चे पेरिंग कोणा कोणा सोबत व्हायचे ए टी जी सी आणि तो मला बोलतो आज जे वर्ड डेव्हलप करणं गोविंदा काजल म्हणलं होतं ए टी जी सी असते ना कोणा मध्ये डीएनए मध्ये पण फरक काय फरक काय आरएनए मध्ये आरएनए मध्ये थायमिन चे ऐवजी कोण असतं माहित आहे आरएनए मध्ये कोण असतं थायमिन चे ऐवजी विदेश असतो एवढा फरक आहे डीएनए मध्ये पेरी कोणा कोणाचे होते मग ए आणि टी चे होते आणि जी आणि सी चे होते ना डीएनए मध्ये पेरी कोणा कोणाचे होते ए टी जी सी चे होते तर आरएनए मध्ये कोणा कोणाचे होते मग आरएनए मध्ये कोणा कोणाचे पेरी होते ए डबल बॉन्ड यू आणि पुन्हा टी डबल बॉन्ड टी डबल बॉन्ड ए जी ट्रिपल बॉन्ड सी पुन्हा सी ट्रिपल बॉन्ड जी पुन्हा टी डबल बॉन्ड ए फरक काय फक्त मग ज्या ज्या ठिकाणी थायमिन येत होता त्या त्या ठिकाणी आपण युरेशन करणार मग ओके कारण मला माहिती आहे ए चं पी आलं असतं ना ए चं काय आलं असतं पी आलं आलं असतं पण मी इथं काय केलं यू केलो यू चा अर्थ युरेश येईल ना आडिनिन गॉनिन थायमिन सायटोसिन हे पण आहे युरेश येईल मला इथे एवढं वाक्य सांगण्यासाठी मी हे सगळं प्रयोग करतोय मला हे सांगायचं तुम्हाला की डीएनए च्या सीक्वेंस वरून कोणा सीक्वेंस होतो आर एन ए सीक्वेंस होतो ना डीएनए च्या वर तो सीक्वेंस आहे नायट्रोजन बेस चा त्या सीक्वेंस वरून काय ठरतो आर एन ए चा सीक्वेंस ठरतो ना ओके कुठं सेलच्या मध्ये आणि म्हणून प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए आणि ओनली ओनली वन ऑफ द टू स्टँड्स ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस ना जे म्हटलं की की दोन डीएनए स्टँड असतात पण त्या दोन्ही पैकी एकच स्टँड फक्त कसं काय वापरतात प्रोटीन सिंथेसिस साठी वापरतात ओके 
कारण दोनों स्टैंड वापर लेस थे तो पुनः डीएनए बदला आता ना मनु ते बोलो ने मनु एकास स्टैंड वापर करने तो नवीन आने पर तो अंदर सीक्वेंस ऑफ लोगों का डीएमआर डीएनए इंट्रोड्यूस्ड आलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू डीएनए ने मनु ने क्या तर्ज ईएमआर में वो सीक्वेंस चलतो कशाल चलतो डीएनए ला कॉम्प्लीमेंटरी चलतो एक ट्राटे कौन एक तर कौन जाता है सर्वे जोड़े जोड़े बाहर नहीं रहता तो सर डीएनए वाला सीक्वेंस तो मालूम करना कौन है ये डीएनए सीक्वेंस ये टी जी सी टी हाँ सीक्वेंस कर रहा कि त्यागों जब कौन है सीक्वेंस कर तो ये मारने वाला सीक्वेंस कर तो ना डीएनए वाला सीक्वेंस कर ना पान ये मारने तरकाश थर्ली जोड़ी दर्शन था और स्टैंडिंग जो परसेंटेजेस और डिसाइड करने का यूरेशन आता है आता तो मासा नहीं तभी तो तो फर्क का है फर्क का है डीएनए और डीएनए बदला आता समझा रहे डीएनए है समझा रहे कौन है डीएनए है डीएनए और डीएनए बदला आता तो क्या बदला आता हो जर डीएनए और डीएनए बदला आता तो क्या बदला आता समझा हाँ डीएनए है वर्तक डीएनए है ओके तो मैं क्या बदला आता तो सागर बोलूँ ओके ये सब क्या बदला आता है टी टी सब बोल ए ओके उन्हें जी सब बोल सी उन्हें सी सब बोल जी उन्हें टी सब बोल ए मुझे डीएनए और डीएनए स्टैंड करता है तो डीएनए और डीएनए स्टैंड करता है तो अन डीएनए और आरएस स्टैंड करता है तो ना का कारण जानता सीक्वेंस का साथ तो नाइट्रोजन पे सीक्वेंस जो आए तो थर्ली लाए अंते तो जोड़े पर थर्ली लाए अंते हम लोग जब प्रत्येक एक जोड़े पर लाओ शुक्तो माले तो उड़ा सारे तो माला कि डीएनए का सीक्वेंस एक कर ला तो माला कि एक आज चार रोन दूसरा डीएनए स्टैंड कर दे तो क्यों एक आज डीएनए स्टैंड रोन माला आज ये मारने को कर दे तो ना क्या कर दे तो ये मारने कर दे तो � डीएनए और चीन परमिशन की बुनाव जाते, आरएनए और जाते, उन्हें तो लगता ट्रांसक्रिप्शन एंड इस प्रोसेस का बारे में सिंथेसिस पढ़ता है, ट्रांसक्रिप्शन आने आशा तो करेंगे हम, आरएनए तय करते हो, जब प्रोसेस लगाने तक ट्रांसक्रिप्शन, नंबर ट्रांसक्रिप्शन को आगे ले जाएंगे, उन्हें यमार्टिन फ जैसे जब मध्य को ना न्यूक्लियस है, तस्से से मध्य न्यूक्लियस चार का होता है, डीएनए जो ये मार्ग में बनता है ना, पर प्रोकैरियोटिक सेल में तो मार्ग में तो न्यूक्लियस नहीं बनता ना, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया सा ये, तस्से से मध्य न्यूक्लियस नहीं तो मग तेंचा मध्य का होता है, ट्रांसक्रिप्श माले तो बात होती है दूसरी सेल करने का होता है बंदी प्रोकैरियोटिक सेल करने का होता है ओके कि एक रिटिक सेल को क्या ही प्रोकैरियोटिक सेल है तो यह सेल में तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए हाँ न्यूक्लियस में तो ना सोन डीएनए आसान बाहर आस्तु ना इतना न्यूक्लियस है भाई इधर न्यूक्लियस नहीं कौन-कौन से मध्य बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल मध्य बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का अर्थ क्या है? कि जहाँ सेल मध्य न्यूक्लियस नहीं, जहाँ सेल मध्य न्यूक्लियस नहीं, त्याचा मध्य ट्रांसक्रिप्शन नॉलेज प्रक्रिया को लगा दे, साइटोप्लाज्मा मध्य लगा दे, तो जहाँ सेल मध्य न्यूक्लियस आए, त्याचा न्यूक्लियस से मध्य बढ़ते तो प्रोकैरियोटिक सेल मध्य ट्रांसक्रिप्शन नॉलेज प्रक्रिया कुटा बढ़ते साइटोप्लाज्म मध्य बढ़ते ना किडनी नहीं दस पॉड पॉडेड पैसे फ्रॉम डीएनए आपने मतलब कि क्या होता डीएनए तो आपने बनता ना पॉडेड पैसे जातो इनफॉरमेशन जाते ना कोना वाची डीएनए वाची इनफॉरमेशन � DNA which information coded message of formal data and this message contain code for amunization mode and you know DNA which message RNA would get on DNA which message would get on RNA would get on and RNA would get on RNA would get on RNA would get on RNA would get on 
प्रोटीन सिंथेसिस ला मदत करतो आतापर्यंत काय सांगितलं आपण की डीएनए वरचा मेसेज कुठे गेला आरएनए वर गेला आणि आता लक्षात ठेवा युकॅरिओटिक सेल मध्ये काय होतं व्हाटर पण युकॅरिओटिक सेल ट्रान्सक्रिप्शन न्यूक्लियस मध्ये होतं आणि इमारत तयार होतो आणि हा इमारत आता न्यूक्लियस च्या बाहेर येतो कुठे न्यूक्लियस च्या बाहेर कुठे येतो सायटोप्लाझम मध्ये येतो कोण एमआरएनए हा न्यूक्लियस मधून बाहेर येतो सायटोप्लाझम मध्ये आणि बाहेर येऊन बांधतो कोणाला रायबोझोमला ना कोणाला बांधतोय रायबोझोमला बांधतोय कोण डीएनए वर तयार झालेला एमआरएनए डीएनए वर तयार झालेला एमआरएनए हा न्यूक्लियस मधून बाहेर येतो कुठे सायटोप्लाझम मध्ये आणि सायटोप्लाझम मध्ये येऊन रायबोझोमला बांधतो आणि म्हणून त्याला नाव दिले मेसेंजर आणि मेसेंजर काय म्हणून कळलं का बिकॉज दे कॅरी मेसेज फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू रायबोझोम इन सायटोप्लाझम कोण एमआरएनए कॅरी मेसेज फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू रायबोझोम इन द सायटोप्लाझम ओके आणि अशा प्रकारे मग कोडेड मेसेज करतो आणि दिस मेसेज कंटेन द कोड फॉर अमिनो ऍसिड्स आणि मग आपण काय बोललो होतो काल आपण सांगितलं होतं काय की डीएनए वर एमआरएनए बनतो आणि तुम्ही एमआरएनए ची माहिती पाहिलात मग आपण म्हटलं होतं प्रोटीन सिंथेसिस ला काय करायला लागतो प्रोटीन सिंथेसिस साठी काय काय गरज आहे ओके प्रोटीन सिंथेसिस ही कशा प्रकारची गरज आहे प्रोटीन सिंथेसिस साठी सगळ्यात आपल्याला काय लागतं ओके आरएन लागतं आरएनए तीन प्रकारचे आरएन लागतात एमआरएनए आरएनए आणि आरएन लागतं दुसरी गोष्ट काय लागते अमिनो ऍसिड लागतात प्रोटीन सिंथेसिस ला काय काय लागतं आहे तीन प्रकारचे आरएन लागतात एमआरएनए आरएनए डीएनए दुसरी गोष्ट काय लागतं अमिनो ऍसिड लागतं ओके तिसरी गोष्ट काय लागतं प्रोटीन सिंथेसिस ला तिसरी गोष्ट काय लागतं रायबोझोम लागतो रायबोझोम पाहिजे तर प्रोटीन सिंथेसिस होतं ना ओके तर या सगळ्या गोष्टी लागतात त्यासाठी प्रोटीन सिंथेसिस साठी आणि मग कसं होतं प्रोटीन सिंथेसिस आपण म्हणलं की न्यूक्लियस च्या मधला एमआरएनए हा कुठे आला सायटोप्लाझम मध्ये आला ना न्यूक्लियस च्या मधला एमआरएनए सायटोप्लाझम मध्ये आला आणि सायटोप्लाझम मध्ये आल्यानंतर एमआरएनए वर दोन एंड असतात एक फाइव एंड आणि दुसरा थ्री एंड काय तर आपण बोलले फाइव एंड थ्री काय म्हणतात त्याच्यावर कोणा चर्चा करत नाही मी आता फाइव एंड ला काय असतं तीन नायट्रोजन बेस चा बंद असतो त्याला म्हणतात एयूजी फाइव एंड ला तीन नायट्रोजन बेस चा जो बेस सिक्वेन्स आहे त्याला एयूजी म्हणतात ओके किंवा त्याला म्हणतात स्टार्ट कोड ऑन द बंच ऑफ थ्री नायट्रोजन बेस प्रेझेंट ऍट फाइव एंड इज कॉल्ड ऍज काय म्हणतात त्याला स्टार्ट कोड ऑन असं म्हणतात आणि हा स्टार्ट कोड ऑन ओके कोणा सोबत बांधलाय एमआरएन सोबत बांधलाय आणि एमआरएन सोबत कोडन बांधले की रायबोझोम बांधतो आणि रायबोझोम मध्ये कोणा शिरतो कोण रायबोझोम मध्ये कोणा कोण शिरत रायबोझोम मध्ये कोणा कोण शिरत टीआरएन शिरतो ना व्हाट इज दिस दिस इज टीआरएन की तर आता ट्रान्सफर आरएन शिरतो आणि ट्रान्सफर आरएन काय करतो मग ह्या एमआरएन च्या वरचे कोडन रीड करतो ना टीआरएन वर कोण असतात टीआरएन वर अँटी कोण असतात समजा ए सोबत यू आहे यू सोबत ए आहे जी सोबत सी आहे म्हणून एमआरएनएचे कोड ऑन आणि टीआरएनएचे अँटी कोड ऑन एकमेकांना मॅच होतात आणि मॅच झाल्यानंतर काय होतं मॅच झाल्यानंतर काय होतं लक्षात नाही का जेव्हा कोड ऑन आणि अँटी कोड ऑन मॅच होतात कोड ऑन आणि अँटी कोड ऑन मॅच होतात त्यावेळेस एक कोड ऑन रीड केला की एक अमिनोचे पिकअप करतात ना एक कोड ऑन रीड केला की एक अमिनोचे पिकअप करतात असं करत करत हा रायबोझोम काय होतो असं करत करत हा रायबोझोम स्टार्ट कोडाम करून स्टॉप कोडाम करत जातो ना कोण दिस रायबोझोम मूव्ह फ्रॉम स्टार्ट कोडाम टू द स्टॉप कोडाम हा कोणता कोडाम म्हणून येतो तुम्हाला स्टार्ट कोडाम आहे आणि इकडे कोणता असतो स्टॉप कोडाम आहे यू ए ई आहे ना तर ह्याला काय म्हणतात मग ह्याला म्हणतात स्टॉप कोडाम ओके म्हणून प्रोटीनचं काय काय लागतं तुम्हाला आरएन लागतं तिन्ही प्रकारचे एमआरएनए आरएनए आणि टीआरएनए अमिनो ऍसिड लागतात किती 20 अमिनो ऍसिड लागतात प्रोटीन सिंथेसिस होण्यासाठी किती अमिनो ऍसिड लागतात 20 अमिनो ऍसिड लागतात रायबोझोम लागतात आणि 64 कोडॉन लागतात प्रोटीन सिंथेसिस साठी खरं तर 64 ना लागत 61 ना लागतात कारण तीन कसे आहेत नॉनसेन्स आहेत ना तीन जे आहेत ते कसे नॉनसेन्स आहेत यूएई यूएजी आणि यूजीए जे करणं नॉनसेन्स कोडॉन म्हणतो आपण आणि होतंय का मग अशा प्रकारे हा रायबोझोम पुढे सरकतो कोणीकडून स्टार्ट कोडा कडून स्टॉप कोडा कडे आणि पुढे सरकत असताना हा टीआरएनए काय करतोय ट्रान्सफर करतो काय अमिनो ऍसिड पुढे कोणी कोणी कडे ओके व्हाट इज दिस अमिनो ऍसिड म्हणजे अमिनो ऍसिडचे काय तयार होते टीआरएनए वर अमिनो ऍसिडचे काय तयार होते ओके
ओके टी आर एन ए च्या वर अमिनो ऍसिडचे लॉन्ग चेन काय होते अँड द लॉन्ग चेन ऑफ अमिनो ऍसिड फॉर्म लॉन्ग टी आर एन ए व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस टी आर एन ए टी चा अर्थ आहे ट्रान्सफर आर एन ए म्हणजे या टी आर एन ए च्या वर जो अमिनो ऍसिड चेन तयार होते आणि ही चेन तुटते मग इथं या ठिकाणी काय होते चेन तुटते कुठे स्टॉक पडून लाल की चेन तुटते आणि तुटल्या बरोबर काय होतं मग लॉन्ग चेन ऑफ अमिनो ऍसिड रूपात प्रोटीन मध्ये बनतो ना कळतं का नाही इथून प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट झालं आणि तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होतो ना मग इतर इनिशिएशन पडून आणि इकडे स्टॉप पडून स्टॉप पडून आणि ठिकाणी काय होतं अमिनो ऍसिड ची चेन आहे त्याला पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणतात अमिनो ऍसिड च्या लॉन्ग चेनला काय म्हणतात पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणतात ती चेन तुटते आणि तुटली म्हणजे याचा अर्थ काय झालं प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार झालं ना द मॅसेज कंटेन इन द कोडेड अमिनो ऍसिड्स ओके ईच अमिनो ऍसिड कंसिस्ट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स मी तुम्हाला म्हणलं ना प्रत्येक अमिनो ऍसिड ला कोड करण्यासाठी किती न्यूक्लियोटाइड पाहिजे तीन जसे उदाहरण सांगितले फॉर एग्जांपल सांगितले समजा अमिनो ऍसिड मिथेनिन आहे उदाहरण सांगितले फॉर एग्जांपल अमिनो ऍसिड कोणता आहे मिथेनिन आहे तर त्याला कोडा कोणता पाहिजे ए यू जी पाहिजे ए यू जी जर कोड असेल तरच त्याला अमिनो ऍसिड लागतो कोणता मिथेनिन म्हणजे याचा अर्थ कोडा वरून काय होतं अमिनो ऍसिड ठरतो ना त्या कोडाला ते त्या अमिनो ऍसिड काय करतात ठरले असतात बँड ठरले असतात अमिनो ऍसिड कन्सिस्ट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्ट ट्रिप्लेट कोडा आणि म्हणून तुम्हाला म्हणलं होतं मी द सिक्वेन्स ऑफ थ्री नायट्रोजन बेस प्रेझेंट ऑन द एमआरएनए इज कॉल्ड एज त्यालाच काय म्हणतात ट्रिप्लेट कोडा आणि नसेतून आहे का या ट्रिप्लेट कोडा वरून काय ठरतं अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स होतो ना ती एमआरएनए वर असलेल्या ट्रिप्लेट कोडा वरून काय ठरतो एमआरएनए वर असलेल्या ट्रिप्लेट कोडा वरून काय ठरतो अमिनो ऍसिड चा सिक्वेन्स ठरतो ना ओके ज्या ज्या प्रकारचे कोडा असतील त्या त्या प्रकारचा अमिनो ऍसिड येईल ओके व्हॉट एव्हर इट बी काय असू शकतो तो काय पण असू शकतो ओके समजा ग्लुटामिक ऍसिड असेल तर जी ए जी असेल ओके किंवा ए यू जी असेल तर मग तो मिथेनिन असेल ठीक आहे व्हॉट एव्हर इट बी काय असू शकतात पण त्या त्या न्यूक्लियोटाइड चा सिक्वेन्स वरून तो तो अमिनो ऍसिड येतो अँड हे मग डॉ हार्गोबिन खुराना ही इज अ सायंटिस्ट हार्गोबिन खुराना एक म्हणाय सायंटिस्ट आहे त्यांनी काय केलं इंडियन ओरिजिन सायंटिस्ट आहे मेड अप ऑफ इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन इन दिसोर ऑफ ट्रिप्लेट कोडॉन हार्गोबिन खुरानानं काय केलं हे ट्रिप्लेट कोडॉन शोधून काढले आणि त्याने सांगितलं मग असे ट्रिप्लेट कोडॉन किती असतात सिक्स्टी वन असतात किंवा सिक्स्टी फोर आहेत ओके डिस्कवरी ऑफ ट्रिप्लेट कोडॉन आणि ट्वेंटी अमिनो ऍसिड मो अमिनो ऍसिड किती लागतात प्रोटीन सिंथेसाठी म्हणलं तर वीस प्रोटीन सिंथेसाठी अमिनो ऍसिड किती लागतात वीस लागतात आणि कोडा किती लागतात म्हणजे सिक्स्टी फोर ना ओके तसे खरं तर सिक्स्टी वन लागतात ओके ट्रिप्लेट कोडॉन ट्वेंटी अमिनो ऍसिड फॉर दिस वर अँड अवॉर्डेड विथ नोबल प्राईज आणि ह्या कामासाठी हार्गोबेन खुराणाला काय मिळालंय नोबल प्राईज मिळालं आहे ओके दे गॉट नोबल प्राईज ओके इन नाईन्टीन सिक्स्टी एट अलॉंग विथ टू अदर सायंटिस्ट कोणासोबत दुसऱ्या दोन सायंटिस्ट सोबत हार्गोबेन खुराणा आणि त्यासोबत दुसरे दोन सायंटिस्ट हे सगळ्यांना म्हणून काय मिळालं नोबल प्राईज मिळालं तर एकोणीसशे अडुसष्ट मध्ये नाईन्टीन नाईन सिक्स्टी एट मध्ये ठीक आहे त्यानंतर ई चे मार मेरेक ऑफ थाउजंड ऑफ ट्रिप्लेट कोडॉन प्रत्येक एम आर एनवर कोण असतात हजारो ट्रिप्लेट कोडॉन असतात ना प्रत्येक एम आर एन एच्या वर काय असतात हजारो ट्रिप्लेट कोडॉन असतात जसं टायपिंग मशीन तुम्हाला म्हणलं मी टायपिंग मशीन मध्ये आपण अक्षर टाईप करत घेत गेलं की मशीनचा एंड होतो म्हणजे पेज संपतं पुन्हा ही मशीन पाहिजे संपतो आपण पुन्हा जात तसं एक लाईन म्हणजे एक प्रोटीन आहे ना टायपिंग मशीनची एक लाईन म्हणजे काय एक प्रोटीन आहे अशा अनेक लाईन आपण एका पेजून तयार करतो एक लाईन तयार झाली एक प्रोटीन तयार झाला ओके आणि मग अशा प्रकारे थाउजंड ऑफ ट्रिप्लेट कोडा असतात ऍज पर मॅसेज ऑफ एम आर एन ए अमिन ऍसिडचा सप्लाय टू बाय टी आर एन ए बघा एम आर एन ए वरचा जो मॅसेज आहे त्यावरून टी आर एन ए काय करतो अमिन ऍसिड सप्लाय करतो ना अमिन ऍसिड कोण आणतो अमिन ऍसिड सॅटोप्लाझम मध्ये असतात आणि हे अमिन ऍसिड कोण आणतो टी आर एन ए आणतो ना गर्दीनुसार ट्रिप्लेट कोडाऊन कोणते आहेत त्यानुसार ट्रिप्लेट कोडाऊन कोण्या प्रकारचे आहेत त्यानुसार काय करत कुठल्या प्रकारचे ट्रिप्लेट कोडाऊन आहेत त्यावरून अमिनो ऍसिड काय करत असतो टी आर ने काय करतो अमिनो ऍसिड घेऊन येतो ओके आय स्पर्ट ऑफ ऍसिड ऑफ एम आर एन ए अमिनो ऍसिड चा सप्लाय बाय टी आर एन ए फॉर दिस पर्पज टी आर एन ए हॅज अँटी कोडाऊन आणि त्यासाठी मग जेव्हा टी आर एन ए अमिनो ऍसिड आणतो त्याला टी काय म्हणतात मग टी फॉर ट्रान्सफर टी आर ने काय करतोय ट्रान्सफर करतोय काय अमिनो ऍसिड कुठून सायटोप्लाझम मधून 
तर मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे तर मग मिओस आहे आणि मिओस झाले काय होतं गॅमेट तयार होतात आणि गॅमेटिक्स होतात आणि गॅमेटिक्स झाले हे सजीव अंग बंधन बदलतो जे जे सजीव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात त्यांच्यामध्ये व्हेरिएशन होतं त्यांच्यामध्ये चेंज होतो ओके आणि समटाइम एनी न्यूक्लियर कार्ड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोझिशन अँड कॉज मायनर चेंज कधी कधी काय होतं एखादा न्यूक्लियर कार्ड बदलतो कुठला डीएनए वरचा डीएनए वरचा ए जी सी टी असेल त्याला एक न्यूक्लियर कार्ड बदलतो एक न्यूक्लियर कार्ड बदलतो आणि मग बदलल्यामुळे काय होतं सजीव अणू बदलत असतो ना ओके कशामुळे एक न्यूक्लियर चेंज बदलल्यामुळे त्याला म्हणतात मायनर चेंज किंवा त्याला म्हणतात पॉइंट म्युटेशन एक न्यूक्लियर कार्ड बदलल्यामुळे त्या सजीवामध्ये काहीतरी बदल दिसतो त्या सेल मध्ये बदल दिसतो आणि त्याला म्हणतात पॉइंट म्युटेशन पॉइंट चा अर्थ काय आहे विशेष ठिकाणी म्युटेशन होतं ना व्हाट इज म्युटेशन सडन चेंज त्या ठिकाणी न्यूक्लियर कार्ड बदलल्यामुळे त्याची पोझिशन बदलल्यामुळे चेंज होतं आणि त्याला म्युटेशन म्हणतात आणि सम टाइम म्युटेशन मे बी मायनर कधी कधी म्युटेशन छोटा असतं तर कधी कधी म्युटेशन कसं असतं मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं आणि एक्झाम्पल म्युटेशन मे कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर आणि कधी कधी मग म्युटेशन मुळे काय होतं जेनेटिक डिसऑर्डर होते अनुशिक रोग दिसतो मी तुम्हाला काल पण बोललो होतो त्यात जेनेटिक डिसऑर्डर सर्वांना परिचित आहे कोणता सिकल सेल अनिमिया ज्यामध्ये काय होतं हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो आहे हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो आहे त्यामध्ये कोण असतात हे अमिनो ऍसिड असतात 1 2 3 4 5 6 6 नंबरचा अमिनो ऍसिड जो आहे सिकल सेल यामध्ये असतो किंवा सिकल सेल अनिमिया मध्ये 6 नंबरचा जो अमिनो ऍसिड आहे त्या ठिकाणी नॉर्मली काय असतं जी ए जी नावाचा सिक्वेन्स असतो ना कधी नॉर्मल असेल सेल तर सेल जर नॉर्मल असेल सेल जर नॉर्मल असेल तर सहा नंबर पोझिशनला कोण असतं जी ए जी असतं आणि जी ए जी जर असेल तर त्या ठिकाणी अमिनो ऍसिड कोणता असतो अमिनो ऍसिड कोणता असतो ग्लुटामिक ऍसिड असतो ना कोणता असतो ग्लुटामिक ऍसिड असतो आणि त्याच ठिकाणी त्याच ठिकाणी लक्ष देऊ नका जर या सहाव्या पोझिशनला जी ए जी च्या ऐवजी बदललं आणि मग नॉर्मल आरबीसी कसे असतात नॉर्मल आरबीसी असे कोण असतात ना नॉर्मल आरबीसी कसे आहेत व्हॉट इज दिस आरबीसी अशी असते अगोदर आणि जर ती काय झाली मग बदलली बदलली म्हणजे कसं झाली सिकल सेल अनिमिया झाला ना सिकल सेल अनिमिया झाला कोणाला त्या सजीवाला तर मग काय होते तर मग काय होते इथं हा आरबीसी आकार बदलतो आणि कसा होतो हाफमोशेप होतो आणि त्याला सिकल सेल अनिमिया म्हणतात इथं सहाव्या पोझिशनला काय होतं मग जिथं वर अगोदर जी ए जी होतं जी ए जी जी ए जी च्या काय होतं जी टी जी होतं जी टी जी म्हणजे काय झालं ए जी आर होतं ती आर ना वर काय होतं जी ए जी होतं म्हणून ग्लुटामिक ऍसिड होतं आणि काय खाली काय झालं जी टी जी झालं म्हणजे कोण झालं जी टी जी म्हणजे कोण आहे मग व्हॅलिन व्हॅलिन नावाचा कोण असतो अमिनो ऍसिड असतो ना बाकी सगळे अमिनो ऍसिड सेम आहेत बाकी सगळे अमिनो ऍसिड सेम असतात फक्त कोण बदलला एक दोन तीन चार पाच सहा नंबरचा अमिनो ऍसिड बदलला बाकी कुठल्या अमिनो ऍसिड बदलत नाही तर मग एका अमिनो ऍसिड बदलल्यामुळे एक नायट्रोजन बद बदलल्यामुळे ही तर आपल्या साखर जो गोल होता तो असा झाला ना हाफ हाफ मोन शेप झाला आणि म्हणून त्याला म्हणतात सिकल सेल अनिमिया ओके सिकल सेल अनिमिया ओव्हर एवर लास्टिंग प्रोसेस अँड वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन आणि त्यावर कळतो मग की सजीवामध्ये कधी कधी अशा रोगामुळे त्या सजीवामध्ये काय होतं जी चेंज होतात आणि चेंज झाल्यामुळे काय होतं प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन नॅचरल सिलेक्शन झालं काय डार्विन सायंटिस्ट नावाचे चार्ल्स डार्विन ज्याने सजीवामध्ये जीन मध्ये बदल झाल्यामुळे चेंजेस झाल्यामुळे त्यांचं नॅचरल सिलेक्शन होतं असं म्हणलंय आणि नॅचरल सिलेक्शन ज्यांचं होतं त्यांचं इव्होल्युशन होतं म्हणलं ना ज्या सजीवांचं नॅचरल सिलेक्शन होतं त्याचं इव्होल्युशन होतं असं सांगितलं कोण डार्विन ना ओके तर अशा प्रकारे तुमचं पेज नंबर वन आणि पेज नंबर टू आज पूर्ण संपलंय पेज नंबर थ्री जे आहे तो आपण नेक्स्ट पिरियड मध्ये